，站住，别跑！跑啊，能不跑了？那个，太麻烦。快让我们一起前面！哼，再给你几天时间，好让你收拾东西跑路。您您说笑了，我们哪敢呀？少废话，我干、啊！没钱还账是吧？不是，那就用手来抵账。不是，不是，给我一次机会，收拾你了。不好、啊。等一下。怎么了？你想跟他换啊？不是，我有钱，有钱。辉哥，这条钻石项链肯定能比他的债。看，特别是中间这块钻石，绝对是千金难求。这么好的东西，怎么不早点拿？不瞒您说，这是我留给自己的嫁妆，万万不得已，我也不想拿出来。为什么不知道你有这么值钱的东西？那是假的啊！那你不是骗婚的？那我们不是死定了？嘘，骗他们这么活吗？趁他们没发现之前，赶紧跑了。大哥，要是钻石坚硬无比，连石头都砸不碎。少见多怪，今天就让你们见识见识。说啊，我可不是坏人。刚刚在公交车上遇到一群扒手，他们要偷老奶奶钱包，结果呢，我就大声制止了他们，然后他们就被吓跑了。但是我这一趟公交车就被他们盯上了。不过啊，幸好遇见了你，不然我就惨了。是。啊，下去。哎呀，我错！你要是敢撵我下车，我就告你非礼。我要把你的视频发到网上，曝光。停！你要是不撵我下去，我就停。快开车！原来还是个总裁。哎呀！啊、你<笑>停车！把照片拿来。你给我一万块钱，我就把这张照片删掉，不然的话，我就卖到记者那里。你干什么？我告诉你，你是大总裁，谁不爱看总裁的八卦呀？但是你把我的照片卖到记者那里，可不值钱哟。帮我查一下这个人。你干什么查我？童话女，二十三岁，哟，靠诈骗为生的。小小年纪，经验挺丰富啊。你什么意思啊？要么把刚才那张照片删了，否则咱俩就去警察局聊。哎，别别别，我马上删。好，我删掉了。我下去。你开车。你有钱了不起啊！啊。有惊无险，有惊无险，肯定是妈妈留给我的护身符在保护我。完了，绝对是落在那个家伙的车上了。这里是夸赞秋景自助官人的资料。这不是秋天的助理吗？一定要多发，要上头条，一定要把秋总是自杀的形象。立起来，懂？那咱们说好的钱呢？这里是定金一万块，等事成之后，剩下的钱
，这个秋天竟然花钱做这种事情，真是个奸商。我已经按照你的要求，今天推上空调了。等这件事情有了热度，我就打算继续发消息，抹黑秋天，让大家知道他花钱买假星盘。嗯，那说好的钱呢？难道这个秋天也被人坑了？邱总，真的太感谢您给我们孤儿院的捐款。今年的钱我们也已经收到了，谢谢啊！你怎么在这？谁让你进来的？你秘书背叛你了？你说什么？哎呀，我看到他以你的名义买了头条，想等这个热度上去之后再曝光你买假新闻了，以此来陷害你。你给我解释一下，邱总，我明白你的意思。别装了，你的所作所为我都看见了。邱总，我多出了好多钱，莫非也是实在没有办法才这样做的呀？邱总，你再给我一次机会吧。邱总，滚！不，那个，这这这，邱邱总，邱总。谢了，我欠你一个人情。没什么。我不喜欢欠别人人情，以后你有困难，我会帮你一次。真的吗？我说到做到。那个地方就是我，就是我呀！怎么回事儿？回头回头他们又找上来了，还想要说如果我不给钱，他们就要杀了我呀！我早就跟你说过不要借高利贷，你就是不听，看你现在怎么收场吧！你一定要帮帮我，不然他们会打死我的呀！要不你在我这里先住几天，躲躲风头。我都知道你这里，我如果留下来的话，肯定会原谅你的呀。我知道了，走，我带你去找个人。你们干什么呢？出去！你不是说会帮我一次吗？帮你什么？收留我们。你堂堂一个总裁，总不至于说话不算数吧？还说我是骗子，原来你也会骗人啊！我什么都还没说，你就说了这么一大堆废话。那你的意思是，同意啦？谢谢你愿意收留我们。这条项链设计的真好看，但是总觉得缺少了点生机。什么意思？你看，这两个心心相印，代表着爱情，但是它又没有体现出对爱情的那种心动。你还懂珠宝设计啊？没有，我只是一直很喜欢而已。你看，在这里加两片树叶。它代表着希望，在这里代表阳光，可以代表未来，这样的爱情才会让人更加向往。没想到你除了会骗人，还懂点设计。嗯把不安的挣扎，尽情的让我们沉浸在音乐的细胞，慢慢的松开。童话，我昨天想了一夜，我还是去外地比较好点。
，这样辉哥他也找不到我，我也好想办法挣钱。周星，你一个人去外地，人生地不熟的，怎么生活呀？我总不能一直待在你这里，吃饭都要靠你，那我成什么人了？那好吧，那你一定要小心。放心吧，你也要照顾好自己。那我走了。嗯。那既然他走了，我也就不继续打扰你了。随便你。如果贵公司的设计一直是这个水准的话，我想我们就没有合作的必要了吧？林总，我想您可以先看看这个方案。那我们之前聊的合同呢？哦，我不是故意赖着不走的，我只是下午睡过头了，我现在收拾好马上就走。你就这样回去了，不怕他们再来找你麻烦？可是，你之前修改的那条项链，客户非常满意，所以我又欠了你一个人情。所以你的意思是？你可以继续住在这儿，真的，真的太谢谢你了！你们在干什么？秋天，我是你的女朋友，他有女朋友，你怎么能这么对我？是前女友。你好狠的心！你不过就是我爸安排在我身边的一颗棋子，你怎么好意思说这些？你不觉得恶心吗？我都觉得。当初你那么爱我。现在为什么对我这么绝？闭嘴！本小姐就再帮你一次。李李小姐是吧？我警告你啊，以后你离我男人远一点。你给我等着！刚才权宜之计，权宜之计啊！哎，那个李媛媛到底是谁啊？还有你爸，为什么要派人监视你啊？我是答应让你住下来，没有答应说要接受你的采访。那我刚刚还帮你摆脱他了呢，你不是不爱欠人情吗？没什么可说的，不过是一些可笑的过往。当时。啊你等一下，这才是说烦恼该有的气氛。那个时候，我父亲的生意做得很大，但是到后面，我居然发现他和自己的秘书在一起。那你母亲呢？我母亲她气病了。他就这样走了。那那个李媛媛是怎么回事啊？在我最信任他的时候，我才发现，他居然是我父亲安排在我身边的一颗棋子。哎，没事，一醉解千愁。今天本小姐就当做慈善了。嗯、我呢，从小是生活在孤儿院的。后来，养父把我接了回去，可谁知道他是个骗子，我就跟着他到处卖假珠宝。来，我问你啊，你是不是很看不起我这样的人啊？那倒没有，只是没想到。你居然有设计珠宝的天赋，真的吗？那这么说，你就是喜欢我的设计，对不对？啊，你说话，你说话呀！你可别得寸进尺。谢谢你啊，你是第一个跟我这么说的人。嗯才能知道这世界有多少带被发现的美。昨天晚上趁我喝醉了，对我动手动脚，现在却不想承认，你可别得寸进尺。
，谢谢你啊，你是第一个跟我这么说的人。哎。喂，昨天晚上趁我喝醉了，对我动手动脚，现在就不想承认了。我没有。所以你的意思是要对我负责吗？我我没有。那是有还是没有？我那个我还有件事情，我先走了。怎么，怕了？我才没有怕呢。喂，周星，你最近怎么样了？不用担心我，你呢？辉哥有没有带人找你啊？我还没回家，他们应该找不到我。你还住在那个秋天那里？你俩到底什么关系啊？我们应该差不多是在一起了。喂，周星，你在听吗？啊、哦，那很好啊，祝福你啊。你都不知道，我这两天……哎哎，童话，我不跟你说了，我还有点事儿，先挂了。好吧，莫名其妙。我都是为了你好。行了，我没时间听你在这废话。你这个小骗子。秋天，你究竟还要缠着我多久？那个童话，他就是个诈骗犯，还有案底。他接近你，一定是别有居心。你还是快点把他撵走吧。他接近我就别有居心，那你呢？你又安的什么心？秋天，我没有故意骗你，我都是为了你好。行了，我没时间听你在这废话。这是今年的孤儿院，捐赠门内色。坐着吧。就算是个小骗子，又怎样呢？快尝尝，喜不喜欢？也不知道你喜欢什么口味。我喜欢的口味，不就是你吗？味道太咸了，我去倒杯水。啊、让我们暂停在音乐的细胞。慢慢的松开紧绷的大脑，不管不你这算是表白吗？在随着音乐的步调，啊，早晨值得听到。我以后一定不会让你有难言之隐。好，哥哥。我妈妈生病了，正等着医药费去见面呢。你可怜可怜我，买几朵玫瑰花吧。小姑娘，像你这么骗人可不行。我真的没有骗人，我妈妈是真的生病了。我出来骗人的时候，你还没有出生呢，竟然骗到我面前来了。这些花多少钱？我全要了。够了吗？够了，够了，谢谢大哥哥。明知他是骗人的。你为什么还要买他的花啊？如果不是生活所迫，他怎么可能会在这么冷的冬天还出来骗人呢？也是，如果不是有什么难言之隐的话，谁又愿意骗人呢？放心吧，我以后
一定不会让你有难言之隐。好。大平淡都渲染天上浪漫。<笑>你真的很会破坏气氛。走吧，带你吃点东西。还是外面的饭好吃。我觉得啊，还是你做的好吃。你知道吗？孤儿院的孩子都很害怕冬天。啊？因为太冷了。他们没有好的棉服穿，所以每年冬天他们都很冷很冷。这世间都一样，总有一个角落冷得让人喘不过气。你放心，我不会让你再冷了。好你，竟然骗到我儿头上了！秋天生日快到了，该送什么好呢？童话，童话。祝你生日快乐。祝你生日快乐，秋天，生日快乐！谢谢你，秋天，你知道吗？和你在一起的这段时间，是我一生中最快乐的时光。从小我就一直担惊受怕，是你给了我安全感。这是我送你的生日礼物。这是你做的。我知道你什么都不缺。所以我想来想去，就准备了这个玻璃戒指作为生日礼物。虽然它不是什么名贵的材料，但是玻璃代表着纯洁如光，就像我对你的感情，你喜欢吗？我喜欢。这个是，这是我母亲的遗物，带上它，你就是我的人了。那你戴了我的戒指，以后你也是我的人了。好女人，竟然骗到我儿头上了！嗯，真是胆大包天。就是九叔叔，你快想想办法吧！你这么喜欢跟我父亲待在一起，那你们俩不如凑合凑合得了。混账！来，尝尝这个。童小姐，是孤儿吧？童话不是孤儿，他是养父养大的。哦，不好意思，我忘了。童小姐是有养父的。不过，唐小姐，你的养父是作者，不好意思说呀、啊。我们今天是来回家吃饭的，不是来听你逼问的。唐小姐的养父童山是诈骗犯吧？你说话能不能积点口德？你这是跟谁说话？也是啊，善恶终有报。童小姐父亲年纪轻轻就去世了，一定是坏事做多了，遭报应了吧？人死为大，请你尊重我的父亲。今天是邱叔叔的生日，怎么你想砸场子吗？你有什么资格说话？闭嘴！他是我请的，爷爷年轻，不像是童小姐，努力工作，会死神复业。真正不会坐在这里的是他。以后别叫我回来。秋天，你可是邱家大少爷，邱氏总经理，难道？你真的要跟这个诈骗犯一起走？我今天想跟谁在一起就跟谁在一起，轮得着你来管？你我，他管不着，我呢？你也管不着。如果你今天走，就再别想他进邱家来过。混账，没你这个儿子！我倒是想问问你，你什么时候把我当过你儿子？一个从来没有管过我的人。你有什么资格现在来管我？秋天，你怎么能这么跟伯父说话呀？关你屁事
，你这么喜欢跟我父亲待在一起，那你们俩不如凑合凑合得了。混账！我操！秋天。你好，我不好意思，你不适合我们公司。邱总，上午的会议，下午要和林总商量好多细节。我现在以邱氏董事长身份罢免你，在邱氏集团的一切职位。既然想靠父亲，那你。也给我滚出邱家别墅！我早就想搬走了。都是因为我，你才会说什么呢？之前是我收留你，现在轮到你收留我了。要不我们还是分开吧。这种话，以后别再让我听到第二次了。你好，我。不好意思，你不适合我们公司。邱公子，不是我们不想用你，实在是您父亲发话，我们也无能为力。手工饰品来看一看吧，看看喜欢哪个。这些都是手工制作的款式。童话，你放心，我一定会让你过上好日子。怎么样？我做的手工很好看吧？嗯，不过你做这么多，干什么用的？摆地摊啊。对不起。怎么突然说这个啊？我答应过你的，不会让你再被赶走了。不是这样的，如果不是你，我到现在还是个骗子呢。是你给了我信心，让我有勇气去靠自己的双手赚钱。怎么了？还是说你有一个摆地摊的女朋友很丢人？怎么会呢？你想多了。那你呢？工作找的顺利吗？很顺利。现在这样，我就觉得很幸福我回来了，回来了，快吃饭吧。好，我去换身衣服。哟，这不是我们邱总呀、啊，还有脸来？这还真是落魄的父母不如鸡呀、啊！谁能想到呀，曾经高高在上的邱总。现在都落成了送外卖的了呀！啊，真是风水轮流转呀！快，怎么，你还以为自己是大老板呀？你生气了？生气了又能怎么样？啊？我看看你现在这个德行，那这个。就当是有饭钱了。拿着你个臭钱滚开！你妈的，都是你这个臭丫头！要不是你，老子落不成这个样子。你现在落成这个样子，都是你好赌成性，咎由自取。就不是同一个世界，他为了能跟你在一起，就只能去送外卖。苍天，护士，他怎么样了？别人需要大手术，你是家属吧？可是，赶紧去把手术费交了，医生就可以直接做了。手术费我……啊、秋天放弃一切，选择跟你在一起，可你非但没有照顾好他，你还害他受伤。现在
，就连手术费你都凑不够，你有什么脸跟他在一起？不是，我别人夫妻刚交手术费，请尽快安排手术。好，谢谢伯父，谢谢伯父。我是九天子，你以什么身份跟我说谢谢？你还不知道我？你的发不收心，被那什么辉哥抓住了。答应你的酒店，周姓在我。你和秋天就不是同一个世界的人，他为了能跟你在一起，就只能去送外卖，而你连他救命的钱都没有。秋天那么优秀，跟你在一起，你只会毁了他。你如果真爱秋天，就离开他。让他回到自己的世界里头，他不像烂泥一样和你生活在一起。童话，童话，救救我，救我还想着诈骗犯呢？用的是你管吗？你不用我管，用谁管？你知道，如果不是我，你连手术费都交不起。我就算是死，也不需要你来操心。你和你死，你要干什么？秋天，童话他根本不值得你这么做。值不值得，不是你说了算。难道你就不想知道，童话他为什么没有守在你旁边吗？你一直都在骗我。难道你就不想知道童话他为什么没有守在你旁边吗？童话他知道你受伤了，拿了邱叔叔的支票去救他的情人周星去了。他跟你在一起根本不是因为爱你，是因为你的钱呀！秋天，你醒醒吧，童话他根本不爱你啊！够了，说的话我一句都不会信。秋天。童话，他们都说你拿着我爸的支票去，他怎么在这？他们说的是事实。什么意思啊？我和你在一起就是为了钱啊！原本想着从你这里拿了钱帮他还完债，我们就远走高飞的。可谁能想到你这个蠢货居然对我一往情深，还为了我跟家里决裂？你自己想想。你的深情值钱吗？我当初把希望寄托在你身上，真是瞎了眼。不过还好，你爸有钱啊。我等的就是你爸给我钱，让我离开你的那一天。不可能，绝对不可能。是他们逼你的，对不对？你一直都在骗我。这个是你送我的戒指，你说过，它象征我们纯洁的爱情，你说过的。你可真是天真，我随口一说，你就信了。秋天，你自己好好想一想，你除了富二代的身份，还有哪一点值得我喜欢？换不醒原来还跳动的画面。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之。哟，你小小年纪倒是牙尖嘴利呢。那你妈妈有没有告诉过你，她曾经是一个骗子呢？张总，串通我的助理骗我来。你也该滚了
。秋天，今天是我生日，你就不能陪我一天吗？你配吗？哥哥，你就给姐姐买一束花吧。今天我生日，看着玫瑰花这么好看，你就给我买一束吧。彤彤，妈妈不是说过了吗？不用你帮忙。妈妈，你太辛苦了，我想给你帮忙。彤彤真乖。妈妈，刚才有一位哥哥，他说要买花。我什么时候答应过要买你的花了？妈妈，刚才那个姐姐说，我刚才是说过让她帮我买，但是她没同意。你小小年纪就满嘴胡话，还真是跟什么人学什么样啊？妈妈。我没有撒谎。好了，彤彤，妈妈带你回家。怎么童话？这么多年老朋友不见，也不打声招呼。我觉得我没有什么好跟你聊的。哼，跟你这种臭摆地摊的，确实没什么好聊的。我和妈妈凭自己的双手挣钱，不丢人。哟，你小小年纪倒是牙尖嘴利呢。那你妈妈有没有告诉过你？他曾经是一个骗子。李媛媛，你够了！怎么，敢做不敢认吗？我不许你这么说我妈妈！好、啊、的。啊啊啊、彤彤的心脏病不能再拖了，尽快安排他做手术吧。妈妈。孩子都这么大了，还真是迫不及待。喂，秋天，我是童话。秋天，你能不能借我点钱？借钱？跟我有什么关系？秋天，我求求你了，彤彤现在生病了。真的很需要用钱，童话，你还真把我当提款机啊！借钱提前救你的情人，现在又提前救你女儿，秋天、啊啊，童小姐大半夜不请自来，还真是不要脸。彤彤手术急需要用钱，我求求你，看在往日的面子上，救救彤彤吧。往日的面子，这是你母亲的遗物吧？如果你不借钱给我，我现在就把它卖了。根本就不配拿着它。你要多少钱？二十万。行，我答应你，我会尽快还钱给你。不过，我还有一个条件。什么条件？我要你做我二十四小时的保姆，随叫随到。好。让你体验一下什么如此的感觉。真的要穿成这样吗？不然呢？我找你来是做保姆的，不是来发呆的。是冲擦，擦干净点沙发那边。我太嫉妒时光，能离开的。秋天，你在干什么？没干什么，我只是在看为什么这么好看的一张脸
，却是一个蛇蝎心肠的人。可是刚刚你……刚刚我什么？童话，你不会以为你五年前把我害得这么惨，我还会再原谅你吧？我没有。还是你以为我留你在家是有别的原因？我没有这样想。你是不是很想知道我为什么要让你做保姆？原因很简单。我就是想折磨你，我要让五年前我受过的那些耻辱，全部都加倍的复活在你身上，我让你体验一下生不如死的感觉。留在我过往。那个，我不是故意要穿你衣服的，我只是……我们这次手术很成功，恢复期也很快，大概明天就能出院。好。太好了，彤彤终于可以出医院了。对呀，终于可以出院了，开心吗？开心。我要让你体验一下生不如死的感觉。喂，喂，童话，你过来一趟。我现在这边有点忙，抽不开身。你是不是忘了二十四小时随叫随到？好，我马上过去。嗯、秋天，秋天，你、嗯、来，来，起来。你醒了。那个，我不是故意要穿你衣服的，我只是。你干什么？你干什么？有一首这味道。暮暮朝朝，地里刚刚好，果肉配酒汤的温柔，在几个春秋。爷爷妈妈，我们终于可以回家了。没事啊，我们马上就到家了，开心吗？开心。我来吧。叔叔，你看我的小熊可爱吗？今天谢谢你了。彤彤出了这么大的事，他爸怎么没来？啊，彤彤的爸爸有点忙，所以……妈妈，你撒谎，彤彤没有爸爸。彤彤，彤、嗯、彤今天刚出院，还有很多东西要收拾，就不招待你了。妈妈，你为什么要说谎？彤彤，妈妈不是跟你说好了吗？你没有爸爸这件事情是个秘密，不能说，对不对？那彤彤为什么没有爸爸？等你长大了，妈妈再告诉你，好不好？好。妈妈，你撒谎，彤彤没有爸爸。彤彤，嗯。嗯<笑>我查一个事。你怎么了
。童焕，你挺厉害呀、啊，这么大的事情你都敢瞒着我？你在说什么？我听不懂。童童是我的孩子，对吧？你竟然……既然是我的孩子，那他就应该跟我生活在一起。你你什么意思？我什么意思？我要彤彤的抚养权。不行，秋天，我求求你了，你不要把彤彤从我身边抢走。好啊，那你就答应我，跟我结婚。你知不知道你自己在说什么？我当然知道，我甚至还知道你根本就不爱我。不过你放心，我也不爱你。那你为什么要这样子对我？我为什么要这样子？为了更好的折磨你啊，不然我怎么对得起你这些年骗我的情谊，还买我的心意呢？好，我答应你。妈妈给，彤彤真乖。爸爸，爸爸，爸爸，你怎么不理我？彤彤，爸爸很忙的，我们自己收拾好不好？好。爸爸不忙，爸爸有很多时间陪彤彤。真的吗？那我们拉钩。爸爸以后会一直陪着彤彤的。可以让我跟秋天单独说几句话吗？彤彤，我们去玩玩具好不好？好，来，走。秋天，我们之间真的一点机会都没有了吗？我们俩从一开始就是一个错误。错误。那一个童话就不是错误吗？我知道是我伤害了你，可是我总想着，无论你走多远，只要你一回头，我就在你身后啊。也许这样，你就会重新选择接纳我。可是这么多年，你还是选择了他。我累了，祝你幸福。你也是。结婚，你就是那个拖油瓶，你就是那个拖油瓶，你是谁呀？我是秋天的爸爸。原来你就是我的爷爷。爷爷，你坐下来陪我看电视。爷爷，给你吃我的零食。来、啊，先喂一个。周董，董事长去您家了，他已经知道你和桐花小姐结婚的事情。彤彤，你好，彤彤。好了，不用解释。不管您怎么说，这次我和童话谁是我朋友？这么说，你同意了？结婚这也领了，孩子都长那么大了，而且当年的事儿。不能怪童话。当时你受伤，为了胆心，童话他没有钱给你治病，愿意和我说一些不忠心的话，让他觉得自己很受伤。而且，当时周星一把黑哥抓了，急得先救命，所以童话暂时不要走。这种事情
，你怎么现在才告诉我？这些年看了你痛苦的样子，我时常在想，我当时是不是做错了？如今看童话把童童教育这么好，我已经失业了。我的模样很我随口一说，你就信了。是这样吗？是这样吗？在远处凝视着你的变化，我、哦、担心你就像梦一样消失了，突然就。这个戒指，当你不是摔碎了吗？我，当年的事，我爸都告诉我了。对不起，是我骗了你。你答应过我的，不再骗我的。当年是我。现在就是我对你的惩罚。让我们暂停在音乐的细胞。慢慢的松开紧绷的大脑，不管不顾的大笑，在随着爸爸妈妈，你们是不是和好了呀？彤彤真聪明啊！那我以后就是真的有爸爸了。你不光有爸爸，还有妈妈，你还会有一堆的小弟弟小妹妹。是真的吗？<笑>彤彤要有小弟弟、小妹妹啦！让心想自然让。给爷爷帮帮你，给一呀。今天彤彤就住你那吧。是我亏欠你和童话的，放心，我会照顾好彤彤。爸爸加油！嗯，走。秋天，你这是干什么？这还看不出来吗？我们不是已经结婚了吗？不算，我当时以为你不爱我了，所以才想着用彤彤把你绑在我身边。你不是说为了报复我吗？可是我有真的报复过你吗？这五年来。我每天都在想你，可是你呢？你却没有告诉我真相。当初你父亲说的对，我们是两个世界的人，我不应该那样毁了你的未来。但是正是因为有你，我的世界才会变得完整。我们已经错过了一个五年，但是未来我们还会有五年、十年、五十年。童话，我爱你，嫁给我好不好？我愿意。名字刻在手心，也算拥有过你。孤单星球需要引力，我需